tartışmaya başlayalım. Bugün için devam edeceğiz daha doğrusu. Dün de tek başlığımız buydu çünkü. Değerli bir konuğum var. Bahçeşehir Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Abdullah Ağar bizimle birlikte olacak. Günaydın, hoş geldin Zeynep. Teşekkür ederim Cansan. Ee, saygılar, iyi yayınlar. Saygı bizden, çok teşekkür ediyorum. Size de iyi yayınlar. Şimdi dünden bu yana e, ne değişti diye soracağım. En azından daha fazla bir bilgiye sahip mi izlerseniz? E, hayır, benzer başlıkları konuşuyoruz. Ama bir ihmal mi var? Bu bir sabotaj mı? Yoksa gerçekten bir kaza mı? Hala herkesin cevap bulmasını beklediği üç soru, ilk üç soru bu. Ne dersiniz? Şimdi tabii e, bir kaza olduğuna dair e, resmi e, bir yaklaşım var İran tarafından. E, bu olması gereken bir şey. Çünkü sonuçta e, e, hatırlayın İçişleri Bakanı açıklama yaptı, e, altı boş çıktı. Ardından resmi devlet ajansı açıklama yaptı, altı boş çıktı. Yani e, spekülatif bilgiler miydi, e, peyke mi düştüler kendileri? Yoksa bilerek mi yaptılar? E, kamuoyunun takdirine. Ama e, sürecin idare edilmesiyle, edilmesi başta olmak üzere bir dizi e, hata var. Yani e, Sayın Reis'i bir şekilde hayatını kaybetti. Sadece İran için değil, bütün coğrafya için çok büyük bir olay. Bir diğer tarafıyla bana sorarsanız reisiden e, da, çok daha önemli bir figür olma potansiyeli taşıyan Dışişleri bakın Abdullahiya hayatını kaybetti. E, ki e, İran'daki güç odakları üstünde e, farklı bir figür olarak tanımlanıyordu e, Abdullahiya. Çünkü re, e, reisi bir şekilde sistem içerisinden gelen ve sistemi desteklediği bir figürdü. E, ve bir şekilde onların desteğiyle ayakta duydu ama dış politikada zayıftı. Yani iç, iç, içeriyle ilgili güçlüydü. Şimdi Abdullah'ı tabii reisi ön planda olduğu için çok vurgulayamadık. O yüzden özellikle onu vurgulamak Hı -hı. istiyorum. Şimdi İran için geleceği inşasında son derece önemli iki figür. Bir diğer tarafıyla e, Ayetullah olan Haşimi, Cuma imamı ve İran'daki en genç vali, 42 yaşındaki ee, Doğu Azerbaycan valisi hayatını kaybetti. Bir de Cansın iki tane önemli devrim muhafızı komutanı var. Bunlar bunlar hiç söylenmiyor. Yani sistem içerisindeki yerleri ve etkinliği neydi bunları bilmiyoruz. Yani açıklandığı zaman araştırıp konuşuruz. Şimdi bu kazanın açıkçası e, dünkü yayında da ifade etmeye çalışmıştım. Olmaması gerekiyor. Yani şimdi neden transponderu yok? Neden transponderı varsa açık değil veya e, hava aracı takip sistemi diye tanımlamış olduğumuz Türkçe'de o sistem neden yok ve neden bir e, iletişim hataları zinciri var? Bu bir soru. Bir başka soru helikopterde bir patlama var. Şimdi ama patlama helikopterin ön tarafında ama helikopterin yakıt depoları ön tarafında değil. Neden ön tarafta bir patlama oldu ve arka taraf bütünlüğünü korudu? Bu da son derece önemli bir soru. Üç tane helikopter var. Değil mi? Üç tane helikopterden iki tanesi yani sağ kurtulduklarını ifade ediliyor. Soruyorum sağ kurtulan bu helikopterler neden bir veri üretemedi? Hani onlar yerlerine nasıl bir zaman dilimi içerisinde ulaştılar? En fazla bir saatlik bir zaman dilim içerisinde güvenli olarak inmiş olmaları gerekiyor. O helikopterlerle ilgili hiçbir veri, yani diğer düşen helikopterin yeriyle ilgili bir veri üremedi. Helikopterin neden... kendisi de çokça konuşuldu. 79 model olması, helikopterin içerisinde heyetin tamamının, o diğer isimleri konuşmuyoruz dediğiniz önemli isimlerin tamamının aynı helikoptere bindirilmiş olması, işte hava şartlarının öngörülememiş olması, bu da o söylediğiniz hatalar silsilesinin içinde ya, midir yoksa bunlar öngörülemez şeyler mi? Oraya geleceğim. E, yok hayır kesinlikle. Hava ve arazi koşulları neden öngörülemedi? Neden öngörülemedi ee, ve neden reisi 
bu şekilde kabiliyet ve kapasitesi yetersiz. Dağlık alanlarda özellikle büyük riskler üreten uçuş saati 10 bini geçmiş, 10 bin saati geçmiş e, eski bir helikopterle orada uçmak zorunda kaldı veya uçtu. Şimdi açıkçası ben şöyle bir cümle kurmuştum hatırlar mısın? Mayına basmamanın en iyi yolu mayın tarlasına girmemek. Evet. Ve bir soru sormuştum peşinden. Bir cumhurbaşkanının mayın tarlasında ne işi var? Hı hı. Onu bu mayın tarlasına kim ve hangi koşullar soktu? Bu soruların hiçbirisinin cevabı yok. Şimdi böyle olunca bir de başka bir şey var. Yani e, tabii bu e, hani e, yaşayarak öğrenilen bilgilerin üretmiş olduğu bir hissediş. O böyle spekülatif bilgiler diye tanımladığımız ve karma karışık, tutarsız bir takım veriler var ya. İçinde İçişleri Bakanı var, resmi devlet ajansı var. Burada bir elektronik baskı hissediyorum Cansın. Yani oradaki olay bölgesiyle irtibat kurulamıyor. İrtibat kurulması gereken kişilerle de irtibat kurulamıyor. Yani şimdi orada bir cumhurbaşkanı havadayken bölgedeki bütün askeri üsler, kamu birlikleri, işte teknik ekipman hepsi takip eder olayı güvenli bir uçuş adına. Şimdi bırakın ta takibi altyapısını bile hazırlayamamışlar. Yani orada ben daha önceki şeylere baktım. Yani o gün e, sabahtan bölgedeki sis durumuna baktım. Sis artıyor. Yani uydu fotoğrafları var elimde. Hı hı. Yani hani çalışırken karşıma çıktı. Yani sisli bir havaya neden siz Cumhurbaşkanı sokarsınız? Şimdi bu açılardan bakıldığı zaman... Yani, Peki burada bir şey sorayım. Bir, bir, İran'ı düşününce şimdi İran'ın e, bu... Bunlar bu silsile yaşandıktan sonra tüm dünya şu anda bunu konuşuyor. Ee, İran'ın bir yandan itibar kaybına uğradığını da konuşuyoruz bununla birlikte. Bu aklımızda sizinle sohbet ederken konuştuğumuz e, ihmaller zinciri İran gibi bir ülkede nasıl araştırılır, ne gibi sonuçları olur mesela? Bu boyutu da birazcık konuşsak. Şimdi Cansın tabii bununla ilgili gerçekten e, sistem konuşuyor. E, kontrolü dışında hatalar varsa e, bu hataları Abdullah, şu kişiler... anda görebiliyor musunuz görüntüyü cenazeler e, alanda e, araçların içerisine konulmuş e, ve yoğun bir kalabalığın arasından şu an e, tekbirler eşliğinde e, uğurlanıyor canlı geliyor görüntüler ekrana hemen taşımak istedik İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve heyetinde beraberinde olan e, helikopterin içerisindeki 8 kişi e, biliyorsunuz hayatını kaybetti. E, saat 9.30'da düzenlenmesi planlanan bir törendi bu. İran'dan Tebriz'den geliyor görüntüler. E, Şehitler Meydanı'ndan e, yüzlerce binlerce kişinin toplandığını biliyoruz sabahın erken saatlerinde. E, tören sonrası reisi ve Dışişleri Bakanı e, Tebriz'den uğurlanacak havalimanına e, Tahran'a gitmek üzere. Orada da e, yine bir tören düzenlenecek ayrıca. Ama şu an itibariyle canlı gelen görüntüler Tebriz'den, şehitler meydanından az önce görüntüye de yansıdı. Bunlar e, elimize ulaşan şu an canlı görüntüler, ekrana yansıyan görüntüler. Meydanın hınca hınç dolduğunu görebiliyoruz. E, yine İran'ın genelinde de biliyorsunuz 5 gün yas ilan edildiği bilgisi var. Cenazeler e, dün ee, hemen hemen bizim yayın saatlerimize de, de denk gelmişti. Ee, enkazın bulunduğu noktadan çıkarılmış zorlu engebeli arazide e, naaşlar e, ekipler tarafından alınmıştı. E, ve sonrasında da şu an Tebriz'de son yolculuklarına uğurlanacaklar. İlk tören burada gerçekleşecek. Hayatını kaybeden 9 kişi için onların içerisinde İran Cumhurbaşkanı e, ve Dışişleri Bakanı da var. Bunu da söylemek mümkün. Tabii bir yandan görüntüleri takip ediyorum. Canlı ekrana yansıyan görüntüleri. Ara ara o yüzden sizi bölebilirim. Ama lütfen cümlenize devam edin. Şimdi efendim tabii bir büyük hatalar zinciri öyle gözüküyor. Eğer gerçekten bir kazaysa, bir mizansenle bir kurguyla karşı karşıya değilsek İran için son derece önemli geleceği inşa edecek iki figür ve bununla ilgili diğer tarafıyla da bir Ayetullah e, Haşimi yani İran'daki 
yaklaşık bin ait Allah'tan bir tanesi Türk e, ve e, İran'ın en genç valisi hayatını kaybetti. Şimdi tabi bunun öğreteceği büyük bir sonuç var. Kaza olsa bile etkileri bence derin ve sarsıcı olacak İran için. Çünkü her ikisi de son derece önemli birer güç odaydı. Hatta Abdullah Yah güç odakları üstünde son derece önemli bir dış politikayı inşa edecek figürdü devrim muhafazları Kudüs gücüyle beraber. Şimdi büyük bir güç boşluğu oluşacak. Bu güç boşluğunu kimler ve nasıl dolduracak? Hangi hı hı. E, güçler yükselecek İran'da? Hangi güçler alçalacak? Yani şeyini kaybedecek, gücünü kaybedecek. Ve bu İran'ın bir şekilde geleceğine yön verecek. Sadece bu değil, biliyorsunuz e, reisi sadece İran'da Hamane'in yerine geçecek figür olarak değerlendirilmiyordu. Yani Hamane şu an sadece İran'daki e, dini lider değil ki. Aynı zamanda kum ekolüne inanmış. I- Irak'taki, Suriye'deki, Lübnan'daki, Yemen'deki, Bahreyn'deki, Güney Kafkaslar'daki, Hindistan'daki, Afganistan'daki kum ekolüne inanan bütün Şiilerin dini lideridir. Herkes onun ağzına bakar. Şimdi bu figür ortadan kalktı. Yani bu açıdan da son derece önemli mesele. Ee, yani e, İran güdümündeki Şii dünyası için, kum ekolüne benimsemiş Şii dünyası için de geleceğin dini lideri hayatını kaybetmiş oldu. Şimdi burada kim olacak? Onun yaklaşımları nasıl olacak? Bu son derece önemli. Bir diğer tarafıyla şimdi ben dün bir atıfta bulunmaya çalışmıştım. 14 Mayıs'ta Umman'da bizim çok tanıdığımız ve aslında çok da e, hani tabiri caizse nefret ettiğimiz e, PKK meselesi yüzünden Brett McGurk bir şekilde İranlılarla müzakere yaptı. Neyle ilgili? İran'ın nükleer geleceğiyle ilgili ve vekillerin geleceğiyle ilgili. Şimdi bu olaydan sonra 14 Mayıs'ta yapılan bu görüşmeden sonra böyle bir kazanın gerçekleşmiş olması da son derece önemli. Neden bu atıfta bulunuyorum biliyor musunuz? Çünkü şu an konuşulan bütün coğrafyada konuşulan Orta Doğu'nun yeniden güvenlik mimarisi mega dedikleri proje. Yani bu projede nükleer kabiliyetler konuşuluyor. Kimin nükleer kabiliyetleri? İran'ın nükleer kabiliyeti. Suudi Arabistan'ın nükleer kabiliyeti. İsrail nükleer kabiliyeti. İran'ın doğrusal etkisi ve İran'ın vekillerin ortaya koymuş olduğu etki. Şimdi burada bir kırılma mı oldu? İran içinden kaynaklanan veya İran'ın müzakere ettiği taraflardan kaynaklanan. Şimdi bu anlamda e, hani hep soru soruyoruz ya bu bir Sabotaj mı? E, evet. Bu soba, sabotajın arkasında iki temel aktör görebiliriz. Birisi İran'daki yaşanan güç mücadelesi ve geleceğin in- inşası ile ilgili parametreler, bir de İran'ın şu an dahil olduğu Gazze meselesi dahil olmak üzere, refah meselesi dahil olmak üzere Orta Doğu'nun ve mezhebi anlamdaki eksenlerin kutuplaşması üzerinden yaşanacak gelişmeler. Yani meslek fitnesi dahil olmak üzere Orta Doğu'nun geleceğini etkileyecek son derece önemli bir kaza veya sabotajla karşı karşıya kaldı. Abdullah, Bu konuşmaya, açıdan çok önemli. Tamam konuşmaya devam edelim. Önemli bir noktada bıraktığımı farkındayım. Ee, bir yandan arkadaşlarım da e, Tebriz'e o meydana ulaşmışlar görüntülerin geldiği Nasıl? cenaze töreninin düzenleneceği. E, birlikte oraya gidelim istiyorum. Mehmet Karataş, e, Kadir Varcan'la birlikte o meydandalar. Şehitler meydanı. Mehmet nasıl bir atmosfer var? Neler yaşanıyor? <gülüyor> 